自业界诞生以来，动漫作品的主角有孩子、有少年、有大叔。无论哪种角色，在成长性方面，大家都是统一的风格。而有那么一类角色，他们的存在就是主角成长的终点。他们的无力与智慧是整部作品的巅峰。虽然他们不是主角，但往往会拥有不输主角的人气。主角跨越奇迹的剧情，最终也就是为了追赶和超越他们。这类角色就是中长篇作品里必不可少的前辈角色，像是《龙珠》里的龟仙人、全职猎人的尼特罗、巴克亚罗的绝代代、死神里的山本。演员柳斋重国，以及我们国漫领域最帅的老爷子一人之下张之为，所以这就是本期视频的主题，从老天师看这一类前辈角色的魅力所在。一人之下这部作品，尤其是第二季，人送外号“老年热血番”。关于老前辈的剧情，比其他人帅上何止十倍。后半季的转场动画，甚至直接给你放上这两位，明摆着告诉你，官方也不装了，什么主角，什么女主角，对不起，不收。我们的舞台只属于这俩帅老头。在一些人气投票中，老天师甚至只在王野和冯宝宝之下力压真正的主角张楚岚。那么，老天师的角色魅力在哪些方面呢？首先就是最基础的战斗力。老年角色当然不和年轻人。比颜值，在这种战斗番里，战力数值就等于排面高低。而老天师是什么战力？作者给出的一决顶两豪杰三十四张口，只有老天师是无可争议的武力决定。罗天大桥后几季完全是这老爷子的个人秀，尾声片段冲关一怒，震动整个艺人界，一人杀全性一派，以一敌十四如探囊取物，地位最高的石老都只敢指责不敢出手，唯一敢过招的老陆只一试就当场抛给。实打实的战力天花板，战绩一番无人能比肩。根据漫画后来。的剧情，老天师年轻时就是武道天才，差不多三十岁时就早已是天下决定。如今修炼了足足一百多年，这高度简直令人绝望。论逼格，在一众天花板角色里都能名列前茅，这么生猛的一个角色，谁看了谁不拍大腿？往那一站就能给人十足的信心。就像咒术里的五条悟，只要他在那儿，大家对于剧情就不会有太多的紧张感，因为无论局面再糟糕，总有这些战力天花板来兜底。这就是前辈角色该具有的基本元素。老而弥坚，在战斗。番里有人气的前辈角色，战力强度一定是必不可少的，当然也会因此带来一点负面效果。情节驾驭不当的话，很有可能会堵死主角的成长性。毕竟靠老爷子们就能无脑劈腿，那还有主角干嘛？所以在经历一个或几个强势版本后，这些角色往往就会直接上班位，严重点的可能就当场发盒饭，原地升天了。这就是长篇作品里天花板角色所固有的危险命运。其实我个人是不太喜欢这种为了平衡战力就强行送前辈角色下场的操作，这个刀子不一定就发的好看。而且还容易出现设定矛盾，因此像老天师这种复仇完毕归隐山间的退场方式，我就觉得很稳妥，不用把角色写死，不用愁怎么自圆其说，以后主角成长到终点，说不定还能再给老天师请出来整一波大场面，于情于理，值得肯定。所以说不要便当，便当发了会心慌，不如来一瓶老天师联名款新骑士冬阴功风味果冻汽水，乍一听，咦，奇奇怪怪，喝一口，咦，新奇满分。贺先跟着老天师推荐的核心方法，劲摇直下，感受入口 Q 弹的酸甜果冻，碰。上绵绵充足的气泡，再夹杂一丝微辣，回味悠长，清爽十足，就像老天师的强大实力，纯属清爽新奇汽水的天花板呀！而无论什么作品，前辈型角色往往都要担任主角的人生导师，这就意味着前辈角色的品格必须要过关。抛开年轻时皮的一逼的张之为不谈，暮年的老天师可以说不愧为修道之人，心怀大义，德高望重，明镜止水，中正平和，不动如山，动如震雷。虽然偶尔也会脱线一下，但能叫出张凌玉这种三好青年，能。给予心机深沉的张楚岚以有效指导，能当面怒斥全性数典忘祖，只记不拔一毛，忘了不取一毫，讲起道理来从没输过任何人，不耻老为尊，不觊觎俗礼，不枉造杀孽，不强加于人。虽慈眉善目，但向来以直报怨。全性大闹龙虎山，他一笑了之。师弟无辜殒命，他雷霆震怒，当即孤身下山以血还血。虽是最高武力，但深知得失有命。大费周章为故人之后设下罗天大桥，结果被人拒绝，长叹竹篮打水一场空，但仍然认张楚岚为自己弟子，胸襟宽。宽广深具长者风范，修了一辈子至刚至阳的雷法，自身却站在阴阳调和的完美分界线上。用作者的话说，就是一个能镇住整部作品的理想化之人。这就是前辈角色的核心魅力之一。你不可能要求一个少年人有这种完美心性，那太不现实。正所谓不气盛叫年轻人嘛。而一个经历悠久岁月的老人拥有这种性格，你就不会觉得有多少违和。毕竟作为前辈，我只比你强一点点。但你要说过于完美呢，肯定也不行。除非你能像大乔那样成为。一个完美的悲剧英雄，不然人无完人。角色过于完美的话，是会高处不胜寒的。所以前辈角色往往还需要这第三点，做一个老顽童
，就算白发苍苍，依然保有几分孩童心性。这就是古人一直在追求的人生境界。当然，咱说的不是龟仙人那种老色皮，这里指的是虽然心知何为正确，何为道理，但在日常细节琐事上不拘一格，不自持清高，不刻意扼杀感情，一举一动有烟火气息。简单来说就是。皮老天师可以说是位标准意义上的老顽童，身为天下第一人，却丝毫不以这个身份为尊。表面上仙风道骨，私底下却是个点子王，连下药坑自己好徒弟这件事都干得面不改色。事后因为张凌玉的反应不够令人愉悦，还差点急了眼。原来是这样，啊、什么叫原来是这样？你叹什么气？怎么一副、呃、总算放心了的表情？还以为是因为我犯了低级的错误而辜负了师傅的期望，原来是师傅您白了我一刀。磕你个头啊！你这反应不对呀、啊！你应该一副遭到了背叛的样子，惶恐、不安、疑惑、绝望。你该痛苦的大声质问为师：“师傅，为什么这样对我？这才对嘛！”啊！你现在这反应让为师很失望啊！师傅。不要再玩了，跟老陆是天生一对的老婆宝，日常相爱相杀。第二季除了主角外的笑点，基本都是他俩贡献的。师、啊、哥，慢点儿，慢不得，老陆的疤还慢不下来。那你把我放下，老陆是要抽你，关我甚事。好小子，一点同门之义都不讲，一会儿把你的案情寄出去。牛鼻子，站住！张志伟，你给我站住！老陆，你一百多岁的人了，耍什么混蛋呢？啊，要点脸！脸，不要了，我也跟你那秃秃学学。哎。一脸严肃的出口成章，怒斥全姓小辈，结果转头就被自家弟子给当场噎住。你们现在这样子，也配叫全姓？你们只是纵欲罢了，一群到处惹是生非的搅屎棍。师爷，这比喻不妥啊！他们是搅屎棍子，那我们岂不是？孽障，竟敢把我等都当成了阿杂之物！其实我什么都没说呀。老天师平日里称自己为凡夫俗子，虽然被观众吐槽这凡夫俗子全世界都能一人一下，但他这副老不正经的顽童心态确实是入了凡俗，让老天师给人的印象不像是超凡入圣的扫地老僧，而是村东头那位归隐仙间、人老心不老的洒脱侠客。这样的角色不仅又强又帅，还让人有着十足的亲切感，那自然就要成为作品里最受欢迎的角色之一。这方面在中外业界具有高度统一性，同时拥有绝顶战力、高尚品格与顽童心态，这样的老年角色没。没有魅力才是不可能的，所以老天师独步天下，所向无敌，独占魁首几十年，这当然是合理的。老天师玩世不恭，人老成精，没个长辈样的嬉笑怒骂，这当然也是合理的。对了，剧透个小道消息，据说最近老天师居然不顾石老祖兰再次下山，还跟公司委派的宝宝楚兰所调查的一起神秘功法事件有关。而宝宝楚兰也正好借着公司任务来到海边避暑，同来游玩的还有灵玉下河这一对欢喜冤家，更有老天师下山亲身指导东阴功功法。再次敲黑板，画重点，东阴功功法和。核心在于喝前一定要劲摇十下。东阴功也因其新奇好玩的喝法和酸爽微辣，让人喝完想再喝一口的劲爽口感，深受大家喜爱。快拿上一瓶老天师同款新奇士东阴功风味果冻汽水，用畅快清凉驱走烦闷酷暑，让老天师带着你们摇起来。对了，此次新奇士和一人之下的联名款汽水，可不止老天师东阴功风味果冻汽水哦。主角团多款阳光联名新奇士汽水也已上市，富含真正果汁，吸收饱满阳光，多款口味满足喜欢探索多样新奇体验的你。你们。那么以上就是这期关于老天师的全部专题内容。这些可爱又迷人的前辈角色，从过去到以后，都会是人气榜上的常青树。毕竟谁会不爱门口的帅老头呢？那么喜欢这类杂谈的话，请随手点赞关注。我们下期视频不见不散。在去年四月，一部小成本的恋爱狗粮番《测不准的阿波连》同学在 B 站放松，点击量和口碑都相当优秀，成为了极少数阿 B 没有上大当的买卖。而女主阿波连领带的伪三无属性也引起了不少观众的兴趣，让大家再度回想起了三无少女独领半壁江山的时代。那么，这就是本期视频的主题。欢迎来到三少的萌属性研讨小课堂之三无属性的发展坚实。
。三无这个词其实是根据日语所创造出来的中文衍生词，展开来说就是无口、无心、无表情。无口意为说话简短、沉默寡言；无心意为情感内敛、难以琢磨、不擅长表达；无表情意为面无表情、无法看出内心活动。加在一起就是三无属性的基本特点。日语中有无口和无表情两个对应的萌属性，但并没有无心这个词条，属于是中国宅友的自创。也就是说，三无其实是中国 A C J 圈特有的萌属性。需要注意的是，三无的无并不是绝对意义上的无，无口不意味着从来不说话，无心不意味着内心无情感，无表情不意味着永远没表情。正相反，当三无少女的情感表达从无到有的那一刻，才是这项萌属性真正令人无法拒绝的地方。想说明这一点，就必须先请出大家常说的三无属性的三代掌门人。众所周知，三无作为和傲娇同一时代的元祖萌属性，他们的起源也来自同一部经典到不能再经典的作品。总觉得在我的杂谈里，意外已经是常驻嘉宾了，是我的问题吗？肯定不是我的问题。你说你这坯子，没事干嘛把动画拍这么牛？登场于一九九五年的伊娃女主之一的凌波丽，毫无疑问就是三无属性的始祖与初代掌门人。伊娃主要的角色原案均出于角色设计师真本一行之手，所以严格意义上说，此人才是三无属性的源头缔造者。比起明日香身上颇具争议的傲娇鼻祖之名，凌波丽的三无始祖之位才是真的不可撼动。在那个荧屏角色并不丰富的年代，你都难以想象凌波丽。到底是什么样的地位？由于伊娃引进时糟糕的翻译和大量删减，我们比对面晚了好几年才真正了解这部作品。而那时，凌波丽已经成为了日本观众心中的国民女神，其人气高到皮子本人都表示无法理解的程度。当丽在原作中退场后，愤怒的观众对安也进行过口诛笔伐，降临的皮子也毫不示弱的与观众隔空互怼，说观众过分执着于角色。在皮子多年兑现观众的履历中，也是一记浓墨重彩。角川书店动画杂志《New Type》二零一零年四月号期刊中进行过一次九零。年代女性动画角色的人气投票，高悬于榜首第一位的正是凌波丽。这位始祖级女神与三无属性的影响力可见一斑。在凌波丽之后接过三无大旗的是一位在国内知名度相对较低的角色——星野琉璃。来自一九九六年的科幻作品《机动战舰福子号》，在日本三大科幻神作引领潮流的时代，机器人与战舰就是那时动画的主旋律，《机动战舰》就是其中的优秀代表。这部作品最令人印象深刻的角色就是星野琉璃，被称为自凌波丽之后最具人。人气的三无少女在上面的项排行上也是榜上有名，受限于引进因素和画风，这位角色在国内的受众不算太广。我们更熟悉的是另一位，在此十年后轻改的现象级作品《凉宫春日的忧郁》中的三无第三代掌门人长门有希。由于其极具特色的硬核三无属性，被团长评价为 SOS 不可或缺的无口角色，有着稀奇古怪的强大能力，一直是为主角团兜底的救场角色，因此被阿须称之为长门大名神，国内观众则称之为长门大萌神，尤其是在。性格反转的小长门有希登场后，更是坐实了这一称号。其人气高到一度在世盟大战中超越了身为主角的团长，足以称得上是二十一世纪最受欢迎的三无角色。以上三位：凌波丽、星野琉璃、长门有希，偶尔还会加上三代副掌门，来自灵之始魔的塔巴萨，四人并称为三无属性的三大掌门。毕竟三坏神有四个，不是常识吗？这四位帮助三无属性奠定了基本格调。自此之后，三无就作为一种不可或缺的元素，一直在各类动漫作品中持续活跃着。毫不夸张地说，丽雨香这两位经典女主绝对算是真本一行职业生涯巅峰中的巅峰。单单一个傲娇就不能自已，单单一个三无就无法拒绝。那把傲娇与三无组合到一起，对青少年的影响简直是不可估量。这又又又又是一娃改编业界的一大要点。那么这对组合有多经典呢？零零年代的绝大多数后宫党争向情感，其最具竞争力的两位女主基本都是傲娇加三无，像是灵之始魔的路易斯与塔巴萨，飞弹的亚里亚中的亚里亚与雷基，樱花中的宠。女孩青山七海与追名真白，天降之物的尼姆福与伊卡洛斯，包括身为三代掌门的大萌神与团长，也是这个组合。可以说，在那个时期，傲娇与三无就是恋爱作品的两大神兵利器，几乎没有观众能完全拒绝。当然，在 A C 这些，每一种梗文化都不是一成不变的。傲娇随着时代变化，衍生出了多种各具竞争力的支线。三无属性当然也在一代又一代创作者笔下，通过与其他萌属性的有机结合，持续焕发生机。我们就随便聊几个比较经典的，与无口无。表情最契合的属性莫过于天然，无论是天然呆、天然黑
还是天元盟，与三五属性结合后，都能发挥出一加一大于三的效果，而且与三五本身的特色之间毫无违和感。像是罪恶王冠的夜骑，安格拉贝斯的立华奏，上面提到过的追名真白与卡洛斯，本来三五就话少，一开口还全是震撼级发言，那确实让人想不印象深刻都不行，足以说明呆萌三五少女这六个字有着多么可怕的杀伤力。而众所周知，吐槽是日本文化不可或缺的一部分，毒舌傲娇是我们再熟悉不过的常用女主形象。既然如此，有的作者就发挥奇思妙想，为什么不能有毒舌三五呢？听起来好像跟五口这一特质相冲突，但只要让吐槽内容简短犀利，其表现效果往往令人惊喜。比如爱丽丝学院的金井宁、鬼灭之刃的石头无一郎，以及魔镜系列中所有的御版妹妹。当一位三无少女面无表情的用单词或单句发出冷静吐槽时，不得不说，真的是很容易戳中观众的萌点。此外，三无这项属性总会给人一本正经的印象，而有些作者就偏偏反其道而行之，打造出那种表面完全符合三无，内心却闷骚到极致的神奇角色。其代表人物就是约会大作战的渊一折纸，我们的折纸大师，顶着全剧最正经的脸，干着全剧最不正经的事，用实际行动告诉观众：谁说三无就不能色色？女流氓的力量是不可战胜的。这样就不难看出，三无这项属性其实有着很强的包容力。天然无节操、亚萨西、若曦这些都互不相容，但都能加上三无，而且九成九的观众都会说“我可以”。因此说到这儿，我们就必须来聊一聊三无这项属性的魅力所在。以往的视频里我们就聊过，萌属性的展现本质上就是反差萌的展现。反差是人类艺术不可不长的一大组成。就像小说的行文总少不了起承转合、铺垫高潮；就像所谓悲剧，就是把美好的东西生生揉碎给你看；就像没有前世意的高启强，就只应该被绳之以法。你爱反差，就像你明明是纯爱战神，却如此了解 NTR。三五是所有萌属性中最具空白性的一种，它不会一上来就贴标签或下定义，它就是一个简简单单的无，让你知其然而不知其所以然的无。作为一个拥有上帝视角的观众，你不能容忍任何意义上的信息缺失，所以你将不可避免的对这位角色产生好奇，你会试图探究他三五的外壳下到底有着怎样的感情。你看，这就是一个非常完美的起点。以此为基石，角色的任何情感展现都是反差，区别只在于是稍有惊喜的反差，是印象深刻的反差。还是惊艳四座的顶级反差。三无角色的首次情感流露是第一种，心意表明的时刻是第二种，而第三种，在我个人看来，只能属于那张无可超越的世界名画。凌波丽的微笑，这是只有当你真正了解过丽这个角色，至少她的感情、她的内心、她的挣扎、她的救赎，你才会觉得这个微笑是多么令人不忍落泪的弥足珍贵，也让这一幕实打实的载入了动画史册。当然，三无角色的反差并不总是需要如此深刻，毕竟神作并非常态，反品与上品才是业界的主旋律。哪怕没有复杂的内心世界与强烈的情感对比，有些人单单是坐在那里，就已经足够让无数观众为之倾倒。在这个基础上，你再去观看那些角色。故事，感受那些角色的情感，见证那些角色的变化，从沉默寡言、捉摸不定，到坦率的吐露内心压抑的感情，或是展现出能融化冷漠外表的脸红娇羞时刻，那时你就会感叹，二次元果然还是美好啊。那么最后，请各位暂且把这想象成 Gail Game。屏幕里这个平平无奇的男主就是你。为了证明你自己饱读二百本恋爱漫画的含金量，你觉得你该如何攻略一名三无少女？和其他摆在明面上的属性不同，你很难找出一种方式来对三无形成克制。你可以用天然玩客腹黑，用直球击沉傲娇，用真爱感化病娇，用闷骚打败闷骚。但如果做一张属性克制表，那三无就是里面的盾兵，除了对观众特工，不特工谁，也不被谁特工。因此，攻略三。是极少数无法取巧的路线，你必须采用最基础的笨办法，用陪伴和相处慢慢走进对方的内心。但你要说一点方法都没有吗？啊，其实也不是。三无毕竟是一个略带负面效果的属性，代表着角色在情感表达与感受方面存在一定缺陷，而切入点也恰恰在这里。寻常人难以察觉三无少女的内心世界，再加上他们时常会选择封闭自己的感情，想要察觉到他们的情绪波动就会难上加难。但反过来说，如果你能察觉到三无少女的情感变化，你就能抓住。通往他们内心的捷径。毕竟三无少女只是无口和无表情，然而人类的情绪表达至少有三分之一来自眼神和肢体动作。所以你只需要学习一点点卷福的观察和推理本事，你就能迅速理解并打开三无少女的内心世界。对，就是这么简单。咳咳也许你觉得这挺扯的，我跟你讲，那可太对了，请好好重复一遍本系列的名字。但是。
啊，但是你拍着良心问一问你自己，你连观察力都懒得练，连读心术都不想学，你凭什么说你爱三五？凭什么说他们是老八？你的厨力呢？你的觉悟呢？连区区觉悟都没有，还敢谈厨力？纯度太低了。综上所述，总结来说，只要你能拥有卷腹一半、三分、四分之一的观察力和满分一百减去卷腹的基础情商水平，那攻略三无少女对你来说，就是比阿强一秒打爆迪奥更简单的休闲难度，成为三无界的后宫之王，你不是梦。那么以上就是这期胡说八道小杂谈的全部内容了。这个主题自我做完第一期猛属性研讨后，就有人在催了。现在我也是终于把这个遗留视频给完成。你猜我 C 不 C 超棒的啦？最后喜欢这个系列的话，请点击关注按钮，我会为大家带来更多有趣的杂谈视频。下面这几个您瞅着哪个顺眼就随便点点，拜托了。我们下期节目不见不散。轻改指的是由轻小说改编而来的动画作品，同漫改和原创这两大分区共为 A C G 界三巨头。其最大特点在于质量永远参差不齐，产量永远居高不下，热度永远大差不差，观众永远边看边骂。相比漫改领域有趣的才够自个被动画化，轻改的门槛似乎一向低的可怕。作品量多如繁星烟海，但彼此差距大如天罡地杀。每当你例行翻看下一季的新番列表，总会有那么几部轻改唤醒你心中的三句专属台词：一，这货也能动画化。二，这货也配动画画？三，这货才刚动画画，凡此种种，循环不止。至今，轻改这项动漫分支已经发展了快五十年。作为 A C J 文化的一员核心组成，曾经也统治过业界多年。它从何而来？它为何崛起？它有何光彩？它向何而去？这就是本期胡说八道小杂谈的主题了。从诞生到如今，轻改动画到底有什么魔力？轻小。
开。异世界穿越这一概念的开创者却并非是穿越力，而是另一位我们都极其熟悉的老朋友——富野悠悠记。一九八三年，一部日升出品、富野主编并监督的原创动画《圣战士丹拜因》开始放送。本番的男主角是标准的被异世界人召唤到异世界的穿越流程。当时大家的关注点都是动画里的激战元素，但现在看来，这部作品无疑是当之无愧的异世界真正鼻祖。不过，鉴于这部动画并没有被广电引进，咱们国内观众最早接触的异世界应当是日升的另一部作品《魔神英雄传》。第三季又名《神龙斗士》，就是那个被刻进 DNA 里的。所以说，异世界不是突然就火起来的。早在上世纪，这些动画大佬就在摸索异世界的创作方向。但毕竟不是人人都是日升，一出手就是四五十亿的年番。异世界不同于现实世界，想讲故事就必然要花大量篇幅铺设定。这对于快节奏的动画来说，无疑是个难题。而随着轻小说崛起，人们发现文字其实才是这种繁杂设定的完美载体。于是，轻小说自然就成了异世界的最佳拍档。那时，异世界尚且是新锐题材，加上刀剑爆火所引起的风潮，二零一零到二零一五这几年可以称之为异世界的。爆发期，如今绝大多数的经典异世界基本都于此时开始连载，像是游戏人生、问题儿童、Overload、无职转生、转生史莱姆、阿依林、平凡职业、素情等等等等，你能想到的几乎全部。这些作品大多在连载两三年后迎来动画化，因此自一四年到一八年，异世界几乎是统治了大半个 A C G 界。轻改动画的影响力也通过异世界迎来了巅峰时期。除了拥有超一流制作的《一拳鬼灭巨人》这些王道热血之外，异世界就是那个时期动漫的最佳代名词。那么接下来。再来是第二问，异世界轻改到底有何魔力？这一题材能够崛起，归根结底是源自于我们观众心中对另一个奇幻世界的向往。毕竟现实的苟且已经让人如此烦躁，那些作者妙笔之下构建的世界又如此让人神往，不如将自己带入一场天马行空的史诗级冒险，或者就是单纯的神挡杀神佛挡杀佛的倡议书怀。你写的棒，我看得爽，他好我也好，这就是异世界作品最原初的魅力所在。它的阅读门槛比早期的轻小说还要低。由杨娥泄露到下里巴人，有人喝彩的作品，它就是好作品。但正所谓月有阴晴圆缺，异世界。热度如火如荼的同时，轻小说的另一领域也在以完全不同的方式悄然蔓延，迅速将四个大字深深印入观众脑海，那就是“垃圾轻改”。再分享一个不算冷的小知识：如今的批量异世界轻改被观众怒骂为廉价厕纸，经典叫做不叫好，空有流量无质量的垃圾轻改。但“垃圾轻改”一词并非是异世界的专属，其源头来自一部只要追溯 A C G 历史，就绝对绝对不可能避开的作品《无限斯特拉托斯》，简称 I S， 又名《名作之壁》。这部轻小说于二零零九年开始连载，二零一一年动画化，一举创下三万三的卷均 B D 销量。这是什么概念呢？要知道，人气极高的《超炮》《龙与虎》《天元突破》也差不多。就是这个销量。然而 ，I S 只是一部除了巴比的制作不拉胯、剧情和设定都相当烂俗的无脑卖肉后宫番。故人曰 ：“I S 者，名作之必也。I S 之下无名作。”听起来像句玩笑话，但它对业界的影响可是相当剧烈的。因为那些傻傻做动画的手艺人突然发现，原来想赚大钱，不用选类题材，不用勾架世界，不用费心人设，不用多重反转，只要记住六个字：想收米，钱没宅。从此，轻改业界就在福利后宫的道路上一发不可收拾，各种低质量、流水账、卖人设、杀必死轻改枪。占了每一季的新番列表，虽然一开始就有观众在批评，但你问阿宅们会不会真想啊？那肯定是要真想的。后果就是轻改这量肉眼可见的飞速下降。这样趋势，二零一五年终于达到顶峰，因为这一年诞生了后来在 A C 历史上差评如潮的四部动画：上剑史的《金州永唱》、《冲狂无尽的法夫纳》、《绝对双刃》、《埃苏卡伊斯卡》。其中前三部均为轻改动画，他们的共同特点就是全员校园加后宫，白给倒贴和卖肉。原作水准不高不低，动画成品不值一提，制作水平不忍直视，改变节奏不明就里，操。点之多不计其数，剧情利益不堪一击，堪称全体观众的吐槽欲望发动机。但这不影响制作方还是赚了很多钱。你喷任你喷，他骂人他骂，媚宅依然是那个时代的版本答案。随着刀剑带领异世界强势崛起，人们又突然发现，这带有魔力的三个字，其实是属于动漫领域的高级融合材料。异世界加冒险，异世界加装逼，异世界加搞笑，异世界加智斗，异世界加悬疑，异世界加后宫，还有最泛滥的异世界加福利。所以说，各位不是。是异世界让轻改烂大街，异世界不过是轻改摆烂的一种方式。当校园系被打入历史的回收站，当激战番被扔进动漫的陈列馆，给垃圾轻改为虎做成的，就只有异世界了。那么就是第三问，媚宅向轻改到底有何魔力？这个问题嘛。
。二零零五年，日本宝岛株式会社创立了一项全新的动漫评奖，这本轻小说真厉害，一直以来被视为业界最权威的轻小说排行榜。我们所熟悉的《梁宫》《魔镜》《刀剑》《春雾》都曾霸榜一时，但大家只需看一眼一一年和二一年的轻小说排名对比，你就能明白为什么轻改的质量越来越低。很明显，轻小说界正处于一个青黄不接的尴尬时期，旧作相继完结，新作势头刚起，题材越写越窄，力度过犹不及，说是差强人意都不够差强人意，难以再现一零年代的百家争鸣。就算偶尔摊上好制作，也还是实力不济。究其根本，还是在于一点，没有新题材。媚宅向过时，异世界烂俗，日常戏无聊，校园恋爱，科学奇幻，架空世界，每一项已知分居都有不可超越的几部顶尖作品。后来的作者只能挖空心思去食人雅会，这里就有人会问了：他们不就是干这行的吗？为啥不写点新东西出来<咳>？这就涉及到一个比较残酷的事实了。追溯历史，无论音乐、影视、绘画、文学，亦或任何一项艺术领域，想实现突破性发展，都必须有一位天才横空出世。巴赫是天才，毕加索是天才，莎士比亚是天才，宫崎骏也是天才。清。轻小说只是娱乐文学的一项分支，但既然是文学艺术，就一定要有天才来铺路。写出《梁宫》的古川流是天才，写出《刀剑》的川原丽是天才，写出《魔剑》的河马是天才，写出《春雾》的渡航也是天才。轻小说的圈子从来都不算大，在这个圈子里，他们就是引领潮流的天才人物。然而，这样的天才已经很多年都没有出现过了。少年漫有咒术鬼灭，漫改番有辉夜间谍，原创再不济也有继承者和异度侵入。而轻改近年来的闪光作品真的少之又少，也许八六能算半个，但还是远远。不够，这样下去，龙王的工作的霸榜空城最后绝唱。想要重出轻改的往日荣光，也许就真的只有期待一位天才作者的英雄登场。但正所谓天下大事，分久必合，合久必分。现在也许正是轻改的低迷时期，而一项成熟的文化是不会这么轻易的狗带的。我敢打包票，两年之内必将有一部神作横空出世，重燃轻改热潮。我们拭目以待。那么以上就是这期轻改发展史的全部内容，时长有限，不能把每一阶段作品都面面俱到。如有你喜欢的，想要分享的，请各位自行来补充吧。那么喜欢这个主题不定的杂谈系列的话，请点击关注。无论新老观众，请长按大拇指，一键三连。我们下期节目不见不散。